Hello everyone and bienvenue sur The Mini Cake TV. This video will be disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini Cake TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un écran nomade tactile 10 pouces avec des LED compatibles avec Raspberry Pi, mini PC et peut-être des consoles de jeu, mais je ne l'ai pas encore testé, donc on verra ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti. Allez, on commence par l'unboxing. On découvre l'écran que je vous présenterai plus en détail après. Au niveau des accessoires fournis, on retrouve un premier câble USB micro USB, un second câble USB micro USB, un câble HDMI vers micro HDMI, les deux supports d'écran en acrylique, de la visserie pour la fixation des Raspberry Pi, un adaptateur HDMI vers micro HDMI, et un petit tournevis. Concernant l'écran, il est tactile 5 points, il a une diagonale 10,1 pouces, il est HD et offre une résolution de 1280 par 800. Sur les quatre côtés, on retrouve les LED. Sur la tranche du haut, une molette de réglage permettant de sélectionner l'intensité et le mode de couleur des LED. L'activation des LED et la luminosité de l'écran. Concernant les connectiques, on a une prise HDMI, un port micro USB d'alimentation et un port d'activation du mode tactile. Le décocher permet aussi de gérer l'épaisseur des câbles. On retrouve également 4 emplacements permettant la fixation des Raspberry Pi, Jetson Nano, Beaglebone et Banana Pi. Pour l'installation, c'est super simple. Il suffit juste de venir visser les 4 supports, placer votre Nano ordinateur et le fixer avec les vis. Petit test du niveau de luminosité. Le bouton on off des LED. Et les 19 programmations de la couleur des LED. Petit test du tactile sur Batocera Linux. Et maintenant avec un mini PC sous Windows 11.
Maintenant, j'utilise l'écran avec un PC portable, ce qui me permettra d'agrandir ma zone de travail. Et pour terminer, je le branche sur une console de jeu. Bon, alors ma conclusion. Cet écran est vraiment très bien pensé, il est de bonne qualité, les finitions sont très correctes. Sa résolution quant à elle est suffisante pour une utilisation bureautique et gaming, même s'il y a un léger temps de latence de quelques millisecondes. Concernant le tactile, je trouve qu'il manque un peu de précision, mais rien de bien grave lors de son utilisation. L'emplacement pour les nano-ordinateurs est vraiment une très bonne idée, ce qui permet d'avoir un peu l'équivalent d'une tablette. L'ajout des LED le rend juste magnifique et le transforme en accessoire parfait pour une gaming room. Il est idéal pour partir en vacances avec ses consoles de jeux préférées ou encore de s'en servir comme deuxième écran. Je vous le recommande très fortement. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet écran. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais un... Retro Kiss. Kiss, 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 kiss. Hello everyone and welcome back to the Mini Cake TV. Today I will be reviewing a 10 inches touchscreen with LEDs that is compatible with mini PCs, Raspberry Pis, and even maybe gaming consoles, but I haven't tested it, so we'll see that in the video. But before starting this video, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. Let's get into the video. Alright, let's start with the unboxing. We discovered the screen, which I'll present to you in more detail later. The accessories supplied include a USB micro USB cable, a second USB micro USB cable, an HDMI to micro HDMI cable, two acrylic screen supports, screws and bolts for mounting the Raspberry Pi, HDMI to micro HDMI adapter. and a small screwdriver. The screen is a 5-point touchscreen with a diagonal measurement of 10.1 inches. It is HD and has a resolution of 1280 by 800. There are LEDs on all four sides. On the top edge, there's a control dial for selecting the intensity and color mode of the LEDs, LEDs activations, and screen brightness. As far as connections are concerned, there's an HDMI socket, a micro USB port, and a touch mode activation port. The gap allows you to manage the thickness of the cables. There are also four slots for mounting a Raspberry Pi, Jetson Nano, Bigglebone, and Banana Pi. To install, it's super easy. Just screw on the four brackets, place your Nano computer, and secure it with the screws. Everything is supplied.
quick test of the brightness level. The LED on off button. And the 19 LED color settings. Little touch test on Batocera Linux. Now with a mini PC running on Windows 11. Now I use the screen with a laptop to extend my work area. And finally, I plug it into a gaming console. So, what's my conclusion, you may ask? Well, this screen is really well thought out. It's good quality and the finish is really correct. The resolution is good enough for office use and gaming, even if there's a slight latency of a few milliseconds. As far as the touch is concerned, I found it a little lacking in precision, but that's no big deal when you're using it. The nano computer slot is a really good idea, giving you the equivalent of a tablet. The addition of LEDs just make it look gorgeous and it turns it into the perfect accessory for a gaming room. It's ideal for taking on holiday with your favorite gaming consoles or just using it as a second monitor. I can't recommend it highly enough. This video is now over and I hope you liked it. If that's the case make sure to leave a like and tell me what you guys thought about this screen. I'll see you guys in a next video, but for now on, Retro Kiss! Bonjour, Mini Cake TV! Woohoo! Mini Cake TV! Mini Cake TV! Mini Cake TV! Alright, the Mini Cake TV. We call Ball Z from the Mini Cake TV. Yay, the Mini Cake TV is.